Vilcabamba, tierra de la longevidad, volvió a aperturar sus negocios durante este feriado, algo que las autoridades del lugar esperan repotenciar mediante una campaña agresiva de comunicación que promocione los lugares turísticos del sector. Estamos eh, conversando con eh, inversiones eh, privadas que van a permitir llevar adelante un plan eh, de promoción nacional de lo, que, de lo que es Vilcabamba, que arrancará justamente el 29 de, de mayo con las festividades de parroquialización de Vilcabamba. Pero para cumplir con los objetivos, el presidente del GAT parroquial de Vilcabamba, Carlos Ortiz, espera que todos los habitantes del sector cumplan con los protocolos de bioseguridad para poder mantener a raya las cifras de contagio de la COVID-19. Reactivarnos de manera paulatina, de manera paulatina, pero con las medidas de bioseguridad. Es por eso que nosotros seguimos haciendo un llamado a la ciudadanía para que sigan cumpliendo las medidas de seguridad. No es que se ha acabado el tema del confinamiento y se ha acabado el tema del de la pandemia. Más bien, esto nos sirve para reflexionar de que si no hacemos bien las cosas, tendríamos que volver a otro, a otro confinamiento. Vilcabamba cuenta con innumerables atractivos turísticos y miles de personas de Ecuador y el mundo visitan el lugar en busca de paz y salud. De parte nuestra ponemos todo lo que está en nuestro alcance para hacer lo que la ley nos dice que es el, la bioseguridad. ¿no? Y también pedimos a nuestros clientes que nos vienen a visitar, que se cuiden, que se protejan, para así, digamos, ir saliendo de este valle. Los comerciantes de la zona esperan que de a poco la economía se reactive y poder volver a aquellos días de gloria donde el turismo y el comercio eran el motor principal del sector. Estamos el sector de empresarial, comience a moverse para que si la economía de nuestro país salga adelante, porque ha habido bajos que la economía ha bajado bastante, ha repercutido tanto en familias que viven del día al día, y ahora creo que con esta reapertura la gente va a mejorar económicamente, ¿no? En Loja con cámaras de Patricio Orellana, José Paladines, Sur Noticias.